हॅप्पी ग्रामरमध्ये तुम्हा सर्वांचे स्वागत आजचा आपला विषय आहे पोझिशन ऑफ ॲडजेक्टिव्ह म्हणजेच वाक्यांमध्ये विशेषणांची जागा टॉपिक तसा हा छोटा आहे पण इम्पॉर्टंट आहे महत्त्वाचा आहे तर सुरुवात करण्याआधी आपण आधीच्या चॅप्टरमध्ये म्हणजे चॅप्टर इलेव्हनच्या शेवटी आपण काही प्रश्न विचारले त्याची आपण उत्तरं पाहू तर दोन प्रश्न होते काय होते लिस्ट फाईव्ह ॲडजेक्टिव यूज ॲज नाऊन अँड फाईव्ह नाऊन्स यूज ॲज ॲडजेक्टिव मी ह्यामध्ये एक्सप्लेन नाही करणार आहे की कसं ॲडजेक्टिव मी ॲज अ नाऊन वापरलं किंवा कसं नाऊन ॲज अन ॲडजेक्टिव्ह वापरलं त्यासाठी तुम्ही व्हिडिओ पहा मी ते फक्त पाच एक्झाम्पल्स देणार आहे तुम्ही त्याच्या व्यतिरिक्तसुद्धा एक्झाम्पल्स देऊ शकता बघा फाईव्ह ॲडजेक्टिव यूज ॲज नाऊन्स कोणते कोणते येऊ शकतात दी पास्ट ठीक आहे किंवा आपण म्हणू शकतो फॉर गुड ठीक आहे ॲट प्रेझेंट दी अँग्री दी अँग्री पीपल जसं आपण म्हणतो किंवा आपण म्हणू शकतो इन सिक्रेट ठीक आहे तर तुम्ही अशी असंख्य एक्झाम्पल्स तुम्ही देऊ शकता ॲडजेक्टिव्ह यूज ॲज नाऊन्सचे त्यानंतर आपण पाहूया नाऊन्स यूज ॲज ॲडजेक्टिव ह्याचेसुद्धा असंख्य एक्झाम्पल्स आहेत जसं की ब्लॅक टी ठीक आहे किंवा रेसिंग कार किंवा आपण म्हणू शकतो ऑरेंज सिरप किंवा म्हणू शकतो विलो बॅट्स विलो हे एक झाड आहे झाडाचा लाकूड ज्याच्यापासून आप आपण बॅट्स बनवतो क्रिकेटच्या ठीक आहे विलो बॅट्स किंवा बीन सूप ठीक आहे सो दीज आर एक्झाम्पल्स ऑफ नाउन्स यूज ॲज ॲडजेक्टिव्ह तुम्ही ह्या व्यतिरिक्तसुद्धा असंख्य एक्झाम्पल्स देऊ शकता तर आजच्या टॉपिकला आपण सुरुवात करूया पोझिशन ऑफ ॲडजेक्टिव म्हणजे ॲडजेक्टिव आपण वाक्यामध्ये कुठे वापरू शकतो नक्की तर पहिलं आहे अँड ॲडजेक्टिव्ह यूज ॲट्रिब्युटिव्हली इज जनरली प्लेस्ड इमिजिएटली बिफोर द नाऊन म्हणजे बघा ॲट्रिब्युटिव्हली म्हणजे ॲट्रिब्युट सांगतं ते नाऊनबद्दल ॲट्रिब्युट म्हणजे काय काही कॅरेक्टरिस्टिक सांगतं एखादं नाऊन असेल ठीक आहे ह्या नाऊनबद्दल अधिक माहिती जे जो शब्द आपल्याला देतो म्हणजे ॲट्रिब्युट सांगतो काहीतरी क्वालिटी सांगतो कॅरेक्टरिस्टिक सांगतो तर त्याला आपण म्हणतो ॲट्रिब्युटिव्हली तर आपण एक्झाम्पल्स पाहू ही वॉज अ काइंड मॅन व्हेर इज दॅट ओल्ड मॅन गोईंग प्लीज गो बॅक स्वीट बर्ड आता बघा या तीन वाक्यांमध्ये पहिल्या वाक्यामध्ये मॅन हे नाऊन आहे सेकंड वाक्यामध्ये अगेन मॅन हे नाऊन आहे थर्ड वाक्यामध्ये बर्ड हे नाऊन आहे आता ह्या नाऊन्सबद्दल आपल्याला अधिक माहिती कुठला शब्द देत आहे पहिल्या वाक्यामध्ये काइंड दुसऱ्या वाक्यामध्ये ओल्ड आणि तिसऱ्या वाक्यामध्ये स्वीट तर मॅनबद्दल ॲट्रिब्युट म्हणजे मॅनचं ॲट्रिब्युट काय आहे कॅरेक्टरिस्टिक काय आहे क्वालिटी काय आहे तर तो काइंड आहे सो दिस इज अन ॲडजेक्टिव्ह विच इज युज ॲट्रिब्युटिव्हली आणि ते नेहमी नाऊनच्या आधी येतं सिमिलरली ओल्ड हे मॅनबद्दल सांगत आहे क्वालिटीबद्दल ॲट्रिब्युटबद्दल सांगत आहे सो ओल्ड अगेन इज अ ॲडजेक्टिव्ह ॲज इज अन ॲडजेक्टिव्ह ओके स्वीट अगेन इज अन ॲडजेक्टिव्ह ओके आपला जो नेक्स्ट टॉपिक असणार आहे तो ए अँड द आर्टिकल्सवर असणार आहे चॅप्टर थर्टीन तर तुम्ही तो जरूर पहा ठीक आहे तर हे झालं ॲट्रिब्युटिव्हली त्यानंतर दोन आपण वाक्य पाहू अ ग्रेट नोबल मॅन्स सन आणि अ नोबल मॅन्स ग्रेट सन पहा फरक पहा दोन वाक्यांमधला ग्रेट नोबल मॅन्स सन म्हणजे इथे मी नोबल मॅनबद्दल बोलत आहे इथे नोबल मॅन ग्रेट आहे अ ग्रेट नोबल मॅन्स सन म्हणजे ग्रेट असणाऱ्या नोबल मॅनचा सन तर दुसऱ्या वाक्यामध्ये अ नोबल मॅन्स ग्रेट सन मी सनला ग्रेट म्हणत आहे इथे ठीक आहे म्हणजेच जो ॲट्रिब्युट आपण देतो तो आपण नाऊनच्या इमिजिएटली आधी देतो का कारण आपण त्या नाऊनबद्दल सांगत असतो बेसिकली ठीक आहे स म्हणूनच तर म्हणून तो नाऊनच्या इमिजिएटली आधी येतो ॲट्रिब्युट 
सो इथे सनच्या आधी आला आहे सो सन बद्दल मी ग्रेट म्हटलेला आहे इकडे नोबलमॅनच्या आधी आला आहे सो नोबलमॅन बद्दल मी ग्रेट हा शब्द वापरला आहे नेक्स्ट इन पोएट्री ऑब्जेक्टिव इज फ्रिक्वेंटली प्लेस्ड आफ्टर द नाऊन आता आधी आपण काय पाहिलं ॲडजेक्टिव्ह प्लेस्ड बिफोर द नाऊन आणि ते सगळ्यात कॉमन आहे म्हणजे बऱ्याचदा तुम्हाला वाक्यात ॲडजेक्टिव्ह हे नाऊनच्या आधी आलेलं दिसेल पण जेव्हा आपण पोएट्री बनवतो तेव्हा बऱ्याचदा पोएटिक इफेक्ट आणण्यासाठी आपण ते नाऊनच्या नंतर वापरतो जसं की चिल्ड्रन डिअर वॉज इट यस्टडे ब्रीज स्वीट ग्लोईंग ठीक आहे तर बघा चिल्ड्रन डिअरला मी नॉर्मल वाक्य कसं बनवू शकते डिअर चिल्ड्रन वॉज इट यस्टडे म्हणजे डिअर मी आधी आणलं तर मग ते नॉर्मल वाक्य झालं पण पोएटिक इफेक्ट आणण्यासाठी मी चिल्ड्रन डिअर लिहिलेलं आहे सो डिअर इकडे आपलं ॲडजेक्टिव्ह आहे आणि इट इज युस्ड आफ्टर द नाऊन नाऊन नंतर आलेलं आहे चिल्ड्रन हे नाऊन आहे सेकंड वाक्यात स्वीट इज द ॲडजेक्टिव्ह ठीक आहे आणि ब्रीज ब्रीज हे नाऊन आहे सो ब्रीज नंतर आलेलं आहे स्वीट नेक्स्ट पाहू वेन सेव्हरल ॲडजेक्टिव आर अटॅच टू वन नाऊन दे आर समटाइम्स प्लेस्ड आफ्टर इट फॉर एम्फसिस बघा जेव्हा खूप सारे ॲडजेक्टिव एका नाऊन बदल एका नाऊन संदर्भात येतात तेव्हा आपण ते नाऊनच्या नंतर प्लेस करतो आफ्टर इट द किंग फिअरलेस अँड रिझोल्यूट ॲट वन्स ॲडव्हान्स्ड किंवा देअर डिवेल्ट अ वुमन स्ट्रॉंग अँड बोल्ड बघा पहिल्या वाक्यात किंग बद्दल आपण दोन ॲडजेक्टिव्ह वापरलेले आहेत फिअरलेस अँड रिझोल्यूट सो एम्फसाइज करण्यासाठी ठीक आहे एम्फसाइज करण्यासाठी म्हणजे किंग बद्दल पर्टिक्युलरली सांगण्यासाठी आपण ते नाऊनच्या नंतर वापरलेलं आहे किंग इथे नाऊन आहे सो नाऊनच्या नंतर आपण फिअरलेस अँड रिझोल्यूट हे ॲडजेक्टिव्ह वापरले तसंच नेक्स्ट वाक्यामध्ये वुमेन वुमन हे आपलं नाऊन आहे आणि तिच्याबद्दल आपण सेव्हरल ॲडजेक्टिव्ह म्हणजे इथे दोन वापरलेले आहेत स्ट्रॉंग अँड बोल्ड आणि ते आपण नाऊन नंतर वापरलेले आहेत नेक्स्ट आहे वन सम वर्ड और फ्रेज इज जॉईंड टू द ॲडजेक्टिव्ह टू एक्सप्लेन इट्स मिनिंग दे आर समटाइम्स प्लेस्ड आफ्टर इट आपण एक्झाम्पलने पाहू अ सोल्जर टॉलर दॅन अदर्स रश्ड फॉरवर्ड दिस बिल्डिंग दो लीगल हॅज टू बी डेमॉलिश्ड आता बघा अ सोल्जर अ सोल्जर रश्ड फॉरवर्ड हे एक कम्प्लीट वाक्य आहे इन इट सेल्फ म्हणजे अ सोल्जर रश्ड फॉरवर्ड इज अ कम्प्लीट स्टेटमेंट पण टॉलर दॅन अदर्स हा फ्रेज ओके वर्ड और फ्रेज टॉलर दॅन अदर्स हा फ्रेज मी अटॅच केलेला आहे सोल्जरबद्दल अधिक माहिती देण्यासाठी ठीक आहे माझं मेन वाक्य काय आहे माझा मेन प्रायोरिटीवालं वाक्य कुठलं आहे तर अ सोल्जर रश्ड फॉरवर्ड पण मध्येच मी सोल्जरबद्दल थोडी अधिक माहिती मिळावी म्हणून फ्रेज ॲड केलेला आहे आणि त्या फ्रेजमध्ये मी ॲडजेक्टिव टाकला आहे काय टॉलर तर सोल्जरबद्दल सोल्जर इज अ नाऊन आणि त्याच्याबद्दल मी टॉलर ही माहिती दिलेली आहे एका फ्रेजमधून ठीक आहे जस्ट टू एक्सप्लेन समथिंग मोर सेकंड एक्झाम्पल दिस बिल्डिंग दो लीगल हॅज टू बी डिमॉलिश्ड तर दिस बिल्डिंग हॅज टू बी डिमॉलिश्ड हे आपलं मेन वाक्य आहे पण का म्हणजे का ती डिमॉलिश करतो आहे किंवा इथे काय लिहिलेलं आहे आपण दो लीगल म्हणजे लिगल असून सुद्धा इट हॅज टू बी डेमॉलिश्ड तर बिल्डिंग बदल म्हणजे लिगल आहे का इलिगल आहे ही अधिक माहिती मला मिळाली ह्या फ्रेजमधून सो त्या फ्रेजमध्ये मी म्हणजे आपला टॉप आपला फोर्थ पॉईंट काय आहे वन सम वर्ड ऑर फ्रेज इज जॉईंट टू द ॲडजेक्टिव्ह टू एक्सप्लेन इट्स मिनिंग दे आर समटाइम्स प्लेस्ड आफ्टर इट म्हणजे अशा वेळी आपण नाऊन नंतर इथे बिल्डिंग नाऊन आहे इथे सोल्जर नाऊन आहे तर नाऊन नंतर आपण ते ॲडजेक्टिव वापरतो नेक्स्ट इन सर्टन फ्रेजेस द ॲडजेक्टिव ऑलवेज कम्स आफ्टर द नाऊन कसं टाईम इम मेमोरियल ठीक आहे हे टाईम आहे टाईम इम मेमोरियल गॉड ऑल माहिती हेअर अ पॅरंट म्हणजे बघा इथे टाईम हे आपलं नाऊन आहे आणि इम मेमोरियल ॲडजेक्टिव आहे बट टाईम इम इम मेमोरियल हे मिळून फ्रेज बनतं एक सो फ्रेजेसमध्ये आपण जेव्हा फ्रेज बनवतो तेव्हा नाऊन नंतर ॲडजेक्टिव्ह टाकतो अगेन युअर गॉड हे आपलं नाऊन आहे ऑलमायटी फ्रेज आहे सॉरी गॉड हे नाऊन आहे ऑलमायटी हे ॲडजेक्टिव्ह आहे अँड दे बोथ टुगेदर मेक अ फ्रेज 
अगेन युअर हेर ठीक है हेर इज युअर नाउन आणि अपॅरंट म्हणजे अपॅरंट इज युअर ॲडजेक्टिव्ह आता क्वेश्चन्स बघा हा टॉपिक छोटाच होता पण महत्त्वाचा होता की आपण ॲडजेक्टिव्स नक्की वाक्यामध्ये नाऊनच्या आधी वापरले तरच म्हणजे ते योग्य आहे का तर नाही नाऊनच्या नंतरसुद्धा आपण वापरू शकतो पोएट्री फॉर एक्झाम्पलमध्ये तर ते आपण पाहिलं द क्वेश्चन्स सप्लाय प्रॉपर फॉर्म ऑफ ॲडजेक्टिव्ह ठीक आहे ब्रॅकेटमध्ये काही वर्ड्स दिलेले आहेत त्यांचे तुम्ही ॲडजेक्टिव्ह बनवायचे आहेत योग्य आणि ते फिलिंद ब्लँक्स सिम्पल करायचं आहे ऑनर इज डॅश टू हेम दॅन लाईफ ही इज द डॅश फ्रेंड आय हॅव आय थिंक ही रिक्वायर्स अ डॅश डायट हरी इज द डॅश बॉय इन द क्लास अँड सिल्वर इज डॅश दॅन गोल्ड तर ह्याची उत्तर आपण पुढच्या चॅप्टरमध्ये घेऊ पुढचा चॅप्टर महत्त्वाचा आहे आर्टिकल्सवर आपण बोलणार आहोत सो हा होता आपला आजचा व्हिडिओ तुम्हाला तो कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट्समधून नक्की कळवा तुम्ही जर अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा लाईक करा शेअर करा भेटू पुन्हा पुढच्या चॅप्टरमध्ये खूप खूप धन्यवाद